guys! Good afternoon! Welcome back sa aming channel. At ngayon, kung nakikita nyo ako lang mag-isa, kasi yung asawa ko nasa work. Opo, nasa work po siya. Pero pa-uwi na rin po. Mm, dahil ako lang mag-isa, gusto ko sana gumawa ng video na tungkol sa akin. Lahat tungkol sa akin. Ang title ng video ay facts about me or random facts about me. Yun ba yun? Actually, hindi lang naman ako yung unang gumawa nito. Maraming YouTuber na yung gumawa nito. Pero, gagawin ko din. Okay. Guys, ang buong pangalan ko ay Maris Canon Orilla Bala Sobramenium dahil kinasal na nga ako. Pero nung dalaga pa ako, Maris Canon Orilla lang. Walang lang ah. Ngayon, 28 na ako. Turning 29 sa September. Ang birthday ko ay September 30. Sa mga September babies dyan, hello, hello. Um, pinanganak po ako sa poblasyon Bani Pangasinan. Yes po, Ilocano po ako. Pero hindi po ako uh, magaling talaga magsalita ng Ilocano. Kasi sa bahay po namin, Tagalog po talaga kami. Tagalog yung salita namin. Kasi po yung mama ko, Bicolana. Siyempre, pag nag-Ilocano yung, yung tatay ko, baka hindi sila magkaintindihan ng nanay ko, di ba? <laughs> Ayun. At ako pala ay bunso sa limang magkakapatid. Bunso po ako. At graduate po ako ng HRM, Hotel and Restaurant Management. Diyan po sa San Fernando, Pampanga. Um, Nag-work din po ako sa Balay Kapampangan. Diyan po yung first na work ko. Bago po ako nag-abroad. Ang unang trabaho ko po sa abroad ay waitress sa isang hotel. Limang taon po ako doon. At marami na rin po ako nakilala mga tao, mga bagong kaibigan. Nakaibigan ko pa rin po hanggang ngayon. Uh, ang, dream job, ang dream job ko po ay maging chef maging pastry chef po. Pero wala talagang chance. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, yung nasa Dubai pa ako, uh, gusto ko talaga mag-cross training. Pero, wala talagang chance. Well, hindi ko alam. Bakit? Pati dito, wala pa din chance. Pero sana, kung may opportunity, talagang igagrab ko talaga yun. Ay, ay na nga, taga province ako, taga Pangasinan. Yan, paulit-ulit, friend. Ulit-ulit. Kasi, guys, sinulat ko lahat yung mga, ano, yung pwede kong sabihin. Kasi makakalimutin, makakalimutin talaga ako. Sorry. Sorry na. Ayun. Iyakin po ako. Yes. Iyakin po ako. Alam niyo ba, hindi ko na mabilang kung ilang beses ako umiyak sa sa work ko dati sa Dubai. Kahit kahit napakasimpleng ah uh, panonood lang ng movie, alam mo nakakaiyak, especially kapag ka, yung yung palabas is related sa family. Related sa sa magulang, naiiyak talaga ako. Hindi ko alam. Siguro dahil namimiss ko yung mama at daddy ko. Kasi yung mama ko, namatay siya no. Nung 12 years old pa lang ako. Uh, alam mo yung simpleng nadulas ka lang. Nadulas lang siya. Tapos, ayun, parang sinasabi niya, masakit daw yung katawan niya. Parang linalagnat daw siya. A alam nyo guys, yung mama ko kasi, siya yung 
tipo ng taong hindi marunong uminom ng gamot. Alam niyo din, sinisiksik niya yung ano, yung, yung gamot sa saging para lang maano niya, makainom siya ng gamot. Hindi niya kaya uminom ng direct talaga. Yung iinumin mo, tapos iinom ka ng tubig. Friend, hindi niya, hindi niya alam yun. Tapos, uh, hanggang sa, alam mo yung talagang uh, pangalan nito? Talagang lumubog na yung ano niya, yung, yung mukha niyang ganyan. Yung parang nangangayayat na siya. Hanggang yung kuya ko, binuhat na talaga siya papunta ng ospital. Kasi yung mama ko, ayaw niya talagang uh, gumagastos kami. Alam mo yun? Uh, or nagkakautang kami. Ayaw niya talaga yun. Tapos, yung nadala na ng kuya ko sa ospital, yung mama ko, sabi ng doktor, ano daw, uh, balik daw, may crack yung spinal cord niya. So, dina, dinala siya sa ospital sa Manila. Hindi ko alam kung ano yung uh, istorya dyan kasi super bata pa talaga ako nun, guys. Tapos, one time, ang naalala ko lang is pumunta kami na lola ko sa ano, sa ospital. Tapos, syempre, nagbabantay yung daddy ko doon niya sa ospital. Tapos, pinahiga ako ng mama ko sa, sa as in sa higaan niya. Tapos, bumili yung daddy ko ng, ng pagkain. Hindi ko alam guys, pero after kong kumain, nasuka talaga ako. Hindi ko alam dahil bata pa siguro ako noon. Kasi, sabi nila bawal daw yung bata sa ospital. Nakiusap lang talaga yung lola ko. Para makapasok kami sa ospital. Ako pala, sa ospital. Ayun, tapos after ng day na yon, umuwi na kami ng lola ko. Tapos, doon kasi ako nakatira sa lola ko eh. Yung mga panahon na uh, nasa ospital yung mama at daddy ko. Tapos may isang gabi, naka-receive uh, ako ng tawag sa daddy ko. Sabi ng daddy ko, ah, uh, uuwi na daw sila uuwi na daw sila sabi ko okay, sige, hintayin ko kayo tapos basta yung mga, hindi ko na masyadong clear sa akin pero ang alam ko yung mga kaibigan ko pumunta sa bahay namin sa bahay ng lola ko tapos maglilinis sana kami ng bahay namin as yung bahay talaga namin kasi uuwi na nga yung mama ko tapos gabi noon naglalakad kami sa ano sa daan kasi pupunta nga kami sa bahay ng tita ko pagkadating namin doon gustong gusto akong kausapin ng pinsan ko kaso parang pinipigilan siya ng mama niya Bata pa din kasi yun. Mas bata pa sa akin yun eh. Tapos, yung talagang nagkaroon siya ng chance na makausap ako sa, sa kwarto. Sabi niya, ate, yung mama mo, patay na, ganyan, ganyan. Talaga, hindi ko alam kung ano yung gagawin. Bigla na lang tumulo yung luha ko. Yung tipong, akala ko ba, uuwi na sila, ganyan, ganyan. Tapos, ako yung pinakahuli talaga pumunta. Ako yung pinakahuling taong nakaalam na patay na yung mama ko. Tapos, alam mo yung lumaki kang wala kang mama. Yung naiinggit ka sa mga taong may mama. Sorry guys. Pag naiisip ko lang kasi yung mama ko, naiyak. Tapos, alam niyo ba, after kong graduate ng college, so meron na akong work. Yun nga, sa balay kapampangan yung unang work ko. Talagang sabi ko, 
bigyan mo ako ng, ng ano, bigyan mo ako ng sign kung talagang para sa akin tong work na to. Tapos yung unang pumasok sa isip ko, kulay yellow. Kulay yellow siya. Tapos, ano, ayun nga, nakuha ko yung work. Tapos, ah, uh, yung tadi ko. Sabi niya, ano, uuwi daw siya. Kasi, go-work yung daddy ko sa, ano, sa Manila. Nung time na yun. Uuwi daw siya. Tapos, uh, magsasama-sama daw kami ng Christmas. Tapos, yung mga panahon na dalawa na lang kami ng daddy ko sa bahay kasi uh, yung ate at saka kuya ko pumunta ng Uh, pharmacy ata nung time na yon punta ng pharmacy kasi bibili sila ng gamot ng kuya ko tapos yung gabi na yon naglalaptak lang ako tapos yung daddy ko nanonood ng news tapos bigla na lang lumabas yung daddy ko tapos sabi niya hindi na daw siya makahinga tapos ako naman tinawagan ko yung mga kapatid ko sabi ko talahin na natin sa ospital si daddy kasi hindi daw siya makahinga ganyan ganyan tapos sabi sa ospital ano daw na mild heart attack daw yung daddy ko tapos giniginaw siya ah kami pala giniginaw sorry na ano ako eh. Yung na, tipong naiinitan siya. Naiinitan siya. Tapos, talagang yung aircon ng kwarto niya talaga nakaturbo talaga. Tapos kami ni ate ko ginaw na ginaw na nun. Tapos, ano, bumabangon pa siya para mag-CR. Kasi nahihiya siya sa amin. Tapos, sabi ng doktor, ilipat daw namin siya ng ospital. Kasi wala silang operating room. So, linipat namin siya ng ospital. Malapit. Lang din sa ospital na kung nasaan siya nakakonfine. Tapos, uh, alam nyo ba nung gabi na yon nasa work pa na ako tapos nagkaayayaan yung mga yung mga kaibigan ko tapos syempre medyo nakainom din nag ano sila nag motor tapos na aksidente sila sa ospital kung saan sila dinala doon din yung ospital kung nasaan ang daddy ko tapos <clears throat> Um, yung tipong hindi ko mapinta yung mukha ko kasi nakikita ko yung daddy ko ang nahihirapan sa, ha, nung, sa dala, nakikita ng dalawang mata ko nahihirapan siya tapos uh, sinaksakan siya ng ano pangalan nito yung D50 para sa sugar sugar ata yun kasi bumaba talaga yung, B, yung BP niya tapos linipat na siya sa sa kwarto tapos na naman isang umaga dalawang doktor na yung ano yung nandun sa kwarto talagang yung alam mo yung sinusurvive na siya yung pinapump yung ano niya tapos linalagyan ng tubo yung bunganga niya yun yung second heart at ng daddy ko hindi hindi kalayuan days lang yung pagitan tapos isang araw siyang comatose wala siyang malay tapos yung nagkamalay siya yung kuya ko yung ate ko nandun yung tipong sinasayawan siya ng ate ko hello daddy hello daddy tapos yung kuya ko, 
Sabi niya, hello daddy. Hindi siya kumigibo. Yung dumating ako, talagang naiyak talaga ako. Naiyak ako. Sabi ko, daddy. Wala akong nasabi ko, di daddy. Tapos namuluha na din siya yung nakita niya akong umiiyak. Alam mo yung dalawang kamay niya merong dextrose. Tapos may tubo siya. Hindi siya, maka, hindi siya makagalaw. So, ako na lang yung 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 yumakap sa kanya, yung gumanon sa, ano, sa shoulder niya. Tapos doon na niya yung ulo niya. Tapos yung yung daddy ko kasi kinakagat niya yung ano yun yung tubo kinakagat niya yun para tumunog yung machine tapos kasi gusto niya ako lagi nandun sa kwarto naalala ko pa nun yung hindi pa available yung machine yung kuya ko yung dalawang kuya ko pinagtutulungan nila yung mag pump yung manual na pump Tapos linipat na kayo si yung daddy ko. Tapos, alam mo yung tipong na may mental block ka. Kasi, tinawag kayo ng doktor. Tapos sasabihin sa inyo ng doktor na ihanda namin yung sarili namin. Yung nasa I see you yung daddy ko. Pag, yung kaunting ubo lang, sabi ko, ahem, 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 parang baby. Tapos, mga ilang araw pa nun, sabi ko, nauuhaw ako. Punta ako sa ano, sa tindahan. Kasi, paglabas mo ng ospital, tawid ka lang. May tindahan na doon. Pero bago pa yun, nung gabi na yun, next ko yung mga ka, mga kapatid ko sabi ko kung gusto pa nilang makita yung daddy namin um, umanta na sila sabi ng kuya ko bakit ka nagtatext ng kanyan pag hindi ako pumunta ah, sorry, pag hindi ako pumunta dyan ano lalaban pa si daddy lalaban pa si daddy sabi niya hindi talaga siya pumunta. Tapos, ayun na nga. Yun, nasa tindahan ako. Pumili ako ng C2. Yung T. Tapos, pagbalik ko, yung kuya ko yun nandun eh. Pagbalik ko, wala na yung dati ko. Yung tipong hindi na, hindi na nagpa-function na maayos yung, yung mga gamot na naka, ano, sa dextrose niya. talagang makita mo, wala na siyang malay. Sabi ko, bibili lang ako ng inumin. Pero masakit na yung, yung kuya ko kasi, yung pangalawang kuya ko, siya din yung yung tao doon, yung namatay yung mama ko. Siya din yung tao. Doon yung namatay yung daddy ko. Kaya nakakainggit yung mga tao yung mga magulang pa. Hindi ko man lang sila nabigyan ng yung kahit simpleng regalo na galing sa pinagtrabahuhan ko. Sorry guys. Masyado na ba ako madrama? Ayun. Ayun. Ah, sorry. Tapos, hindi nakalagay dito kailan ako kinasal. Okay, tama na. Kailan ako kinasal? Kinasal po ako noong October 19, 2018 sa India. Pero na-register po yung kasal namin ng November 19, 2018. Um, 
sabi ko sa sarili ko, napakaswerte ko sa mga in-laws ko. Kasi, um, parang, naalala ko pa dati, yung nasa India ko, dapat ako yung maglalaban ng damit namin. Eh, tulog pa kami. Tulog pa kami na asawa ko. Tapos, pagkagising namin, hinahanap yung mga damit namin. Tapos, wala na siya. Tapos, sabi ko sa asawa ko, wala yung mga damit natin. Paglabas namin, nakasampay na siya. Hindi na pahan na pala ng mother-in-law ko. Sabi ko, sabi ko sa asawa ko, naiya ako, dapat ako yung maglalaban ng damit natin. Ganito. Kasi, ako yung asawa mo. Ako dapat na naglalaba. Yung, ma yung mama mo, dapat nagpapahinga na lang siya. Sabi ko. Sa yung mother-in-law niya, napaka down to earth. Ano, gigisingin talaga kami sa umaga para kumain ng breakfast, kumain ng lunch, tsaka dinner. Alam mo, yung mama niya, talagang uh, papakainin niya muna lahat ng mga tao sa bahay, yung kuya niya, yung ate niya, yung tatay niya, lahat, kaming lahat, bago kumain yung mama niya. Wala nga akong masabi na, pakabait na, pakabait na. Um, umiyak nga siya ng isang araw na tinawagan namin. Kasi, ano, uh, lagi siya nagdadasal na sana safe kami, safe yung mga tao. Kasi nga sa coronavirus nga. Kaya, sabi namin, Huwag ka na umiyak. Magdasal na lang tayo. Um, magiging okay din ang lahat. Sabi namin. <laughs> Nawala na sa focus. Ayun. At sana uh, mas nakilala niyo pa ako lalo. At sana um, mag-like kayo, mag-comment kayo kung anong gusto nyo ipagawa sa amin. At, at sana mapasaya namin kayo sa simpleng mga bagay lang. Uh, pasensya na kayo guys. Hindi talaga ako o yung asawa ko. Hindi talaga kami sanay. Uh, magsalita sa harap ng camera. Tumutulo yung sipod. Ayun, sa harap ng camera. Pagpasensyahan nyo na din um, na hindi kami masyado nakaka-upload ng videos kasi may mga, may mga work din kami. Kaya ayun. So, ito na muna yung plus na video sa ngayon. Eh, ito na muna yung video namin sa ngayon. At kita-kita tayo ulit sa susunod naming videos. Mag-ingat kayo guys. Huwag kayo lalabas kung hindi naman talaga kailangan. Lagi kayo uminom ng maraming tubig. Uminom kayo ng vitamins. Ha? At sa mga frontliners pala natin, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, at mga tulong ninyo. At sana tulungan din po natin yung mga frontliners natin. Makakatulong po tayo kung hindi po tayo lalabas ng bahay. At susundin po natin ang uh, mga Uh, pinapatupad ng ating gobyerno sa Pilipinas as a simpleng bagay lang na hindi paglabas ng bahay, makakatulong na po tayo sa kanila at yun muna at marami na akong nasasabi bye bye